நீங்கள் முஸ்லீம்களுக்காக பேசினார்கள் நல்ல ஆட்சியை பற்றி பேசுகிறார்கள் என்கின்ற விடயம்லாம் சொன்னீர்கள் ஒரு விடயத்தை நான் சொல்ல வேண்டும் என்னவென்றால் இந்த ஈஸ்டர் குண்டுவடிப்புக்கு பிறகு பாராளுமன்றத்துக்கு பிரேரணை கொண்டு வந்து முதலாவதாக முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக பேசியவர் அன்றகுமார் திசாநாயக்க அது இந்த இடத்துல பதிந்து வைக்க அது மாத்திரமல்ல இது அது மாத்திரமல்ல ஒரே நாடு ஒரே சட்டம் என்கின்ற விடயத்தினை முதலாவது தூக்கி எடுத்து கொடுத்தவர் அவர் அதனை யாரும் மறக்கவும் முடியாது எல்லோரும் அன்றகுமார் திசாநாயக்கா என்று பேசுகின்ற விடயம் வெறும் பானத்திலே இருந்து வீழ்ந்த ஒரு தேவ தூதனுடைய புனிதத்தன்மையோடு அவர் வரவில்லை இந்த ஈஸ்டர் குண்டு வடிப்பில் மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்கள் எந்த முறையை பயன்படுத்த நினைத்தாரோ அந்த முறையில் ஆக குறைந்தது பெர்சன்டேஜ் ரீதியாக குறைவாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் பேசி இருக்கிறார் அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் சொன்னதை போன்று உங்களுடைய கோப்பினுடைய தலைவராக இருக்கின்றவர் பதினெட்டு சுனில் ஹந்தினத்தி பதினெட்டு வயது திருமணம் முடிக்கின்ற ஒரு மார்க்கத்தை எப்படி நம்புவது என்று கேட்டார் இல்லம் சிறு வயது அது இப்படியான அவர்கள் எல்லோருக்குள்ளையும் பெர்சன்டேஜ் ரீதியாக குறைவாக இருக்கின்றது ஆனால் பொதுவாக எல்லோரும் ஒரு சரியான அணுகு முறையோடு முஸ்லீம்களை கையாள்வது கிடையாது அது மாத்திரமல்ல ஏவிபி உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சிறிய விடயமாக இருந்தாலும் வீதி வழியாக ஊர்வலம் போவார்கள் ஒரு சிறிய விடயம் இருந்தாலும் அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்வார்கள் ஒரு சமூகம் ஈஸ்டர் குண்டு வெடிப்புக்கு பிறகு ஒரு சமூகம் குறிவைக்கப்பட்டு இந்த முழு இலங்கையில் முஸ்லீம் சமூகம் குறிவைக்கப்பட்டு அவர்களுடைய கழுத்து நெறிக்கப்பட்டு மூச்சுக்காக இயங்குகின்ற போது இந்த ஜேவிபி காத்திரமான என்ன பங்களிப்பை செய்திருக்கிறது என்கின்ற வசன விடயத்துக்கு இந்த ஜேவிபி பற்றி பேசுகின்ற எல்லோருமே பதிலளிக்க வேண்டும் எதுக்கு வேண்டும் என்றாலும் ஆக குறைந்தது இந்த அவர்கள் புறக்கோட்டைக்கு முன்பு நின்று முஸ்லீம்கள் பாதுகாருங்கள் அவர்கள் எல்லா விடயங்களுக்கும் அங்கு போய் நிற்பார்கள் ஒன்று லிப்ட் அண்ட் சதுக்கத்தில் அவர்கள் ஆர்ப்பாட்டம் செய்வார்கள் அல்லது புறக்கோட்டை ரயில்வே நிலையத்துக்கு முன்பு செல்வார்கள் ஏன் முஸ்லீம்கள் இனவாதிகள் இல்லை என்கின்ற ஒரு பெனரை தூக்கி கொண்டு அங்கு இந்த அந்த ஜேவிபியினுடைய முக்கியஸ்தர்களால் அல்லது அவர்களுடைய செயற்பாட்டர்களால் நிற்க முடியாமல் போனது என்பதற்கான விளக்கம் எங்களுக்கு எனக்கு தெரிய வேண்டும் என்னடா இந்த சமூகத்தினுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக நாங்கள் இருக்கின்றோம் அப்படி ஏன் நீங்கள் செய்யவில்லை என்கின்ற ஒரு கேள்வி எங்களுக்குள்ள இருக்கின்ற அது மாத்திரமல்ல நீங்கள் அப்படி செய்ய முடியாமைக்கு இரண்டு காரணங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று நீங்கள் அப்படி செய்யாமைக்கு ஒரு காரணம் உங்களுக்கும் உண்மையான சிங்கள மக்களுடைய வாக்குகள் உங்களுக்கு இல்லாமல் போய்விடும் என்ற அச்சம் ஜேவிபிக்கு இருக்கின்ற முதலாவது காரணம் இரண்டாவது காரணம் இப்படி முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நாம் எல்லோரும் சேர்ந்து நடத்தப்படுகின்ற முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படுகின்ற இனவாத நெருக்குவாரங்களுக்கு எதிராக நாம் ஒரு எஜுகேஷனை ஒரு ஒரு எதிர்ப்பு நடவடிக்கை காட்டுவோம் பாருங்கள் என்று கூப்பிட்டால் அவர்களுடைய தொண்டர்கள் வருவார்களா என்கின்ற சந்தேகம் அவர்களுக்குள் இருக்கின்றது அதனால் தான் ஜேவிபி அவர்களால் முடியவில்லை எங்களுடைய கேள்வி எல்லாம் என்னவென்றால் இந்த இவ்வாறான இந்த ஒரு கலவரம் நடக்கின்ற போது உங்களிடம் எல்லா ஊர்களிலும் ஓர்கனைஸ் பண்ணப்பட்ட ஒரு குழு இருக்கின்றது ஆக குறைந்தது அந்த குழுக்களை நீங்கள் இறக்கி இது இனவாதம் இந்த நாட்டை தோல்வி அடைய செய்துவிடும் தயவு செய்து இதனை தாக்க வேண்டாம் அவர்களும் நம்மளை போன்ற ஒரு சமூகம் அவர்களும் இளைஞர்கள் அவர்கள் வாழட்டும் என்று ஜேவிபி யில் யாராவது ஒருவர் அப்படி செய்திருந்தால் அவர்களை கொண்டு வந்து காட்ட சொல்லுங்கள் ஆகவே யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மத்தியில இருக்கின்ற பெரும்பான்மை வாக்குகளிலே தான் அவர்களுடைய இலக்கு இருக்கும் சும்மா தானாக அவர்கள் முஸ்லீம்கள் என்கின்ற வாயாலே வாயாலே பேசுவதாக இருந்தால் எங்களுக்காக பேசுவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார் பாயாலை பேசி பங்காளம் போனவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள் நாங்கள் முஸ்லீம் காங்கிரஸ் முஸ்லீம் சமூகத்தினுடைய பாதுகாவலர்கள் என்று பேசியவர்கள் அதிகம் பேர் இருக்கிறார்கள் ஜேவிபி பேசியதை விடயமும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் பாக்கிய ஜோதி சரவணமுத்து ஐயா அவர்கள் பேசிய விடயம் அதிகமாக இருக்கின்றது முஸ்லீம்கள் சமூகத்துக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட அந்த விடயங்களில் பாக்கிய ஜோதி சரவணமுத்து அவர்கள் பேசிய விடயம் ஆகக்கூடிய விடயம் அப்படி என்றால் அவருடைய கட்சியையும் அவரையும் நாங்கள் ஆதரிக்க வேண்டும் அப்படி அவர்கள் செய்ததை விடவும் ஜேவிபி எந்த அளவுக்கு போதிய அளவுக்கு பங்களிப்பு செய்திருக்கின்றது என்பது தொடர்பாக ஜேவிபிக்கு ஆதரவு செய்ய நினைக்க வேண்டும் என்று ஒரு சில முஸ்லீம் அணிகள் அவர்களுக்கு அல்லது முஸ்லீம் இயக்கங்கள் என்பவர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும் ஆனால் அது எலக்ட்ரானல் எக்ரிமெண்டோடு சம்பந்தப்பட்டதாகத்தான் உறுதி செய்வதற்காக ஒரு தேசிய பட்டியல் எடுத்துக்கொள்வதற்காக ஒரு மாகாண சபை உறுப்பினர் எடுத்துக்கொள்வதற்காக அல்லது ஏதாவது ஊரிலே உள்ளுராட்சி மன்றத்தை கைப்பற்றுவதற்காக ஜேவிபியினுடைய உதவி எங்களுக்கு வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் உறவு கொண்டிருக்கின்றார்களே தவிர உண்மைக்குண்மையாக 
ஜேவிபிக்கு அளிக்கின்ற வாக்குகளை அளித்துவிட்டு இரண்டாவது சுற்றிலே நீங்கள் வாக்களிக்கணும் உதாரணத்துக்கு நான் சொல்லுகின்றேன் ஜேவிபிக்கு நீங்கள் அளிக்கின்ற வாக்குகளுடைய நீங்கள் கூறுவதை போன்று ஒரு பத்து லட்சம் நீங்கள் நீங்கள இருபான் தான் கூறினீர்கள் அதிகரிப்பு தெரியும் பத்து லட்சத்தை நீங்கள் ஒதுக்குங்கள் பரவாயில்லை நாங்கள் பத்தி குறை காணுவதற்கு நாங்கள் இங்கு வரவில்லை பத்து லட்சம் ஒதுக்கிய வாக்குகளில் ஒரு முப்பது நாற்பது சதவீதமானவை தான் அந்த தெரிவு வாக்குகள் அளிக்கக்கூடிய வாக்குகளாக இருக்கும் இந்த பத்து லட்சம் என்கின்ற வாக்குகளை நீங்கள் பிரித்துவிட்டு கோட்டபாய ராஜபக்ச அவர்களுக்கு இங்கு சஜித் பிரமதா சாஹேபுடைய நாலு லட்சம் வாக்குகள் அதிகமாக விழுந்திருந்து முதலாவது சுற்றிலே இரண்டாவது சுற்றில் உங்களுடைய மூன்று லட்சம் வாக்குகளை மொத்தமாக நீங்கள் சஜித்துக்கு போட்டாலும் தோல்வி ஆகவே முதலாவது சுற்றில் கோட்டாவை வெல்ல வைப்பதற்கு அளிக்கின்ற வாக்கும் இரண்டாவது சுற்றில் கோட்டா வென்றதற்கு பிறகு சஜித்துக்கு அளிக்கப்படுகிற வாக்கும் இரண்டும் பிரயோசனமற்றவை இந்த இரண்டையும் தான் ஜேவிபிக்கு வாக்களிக்கின்றவர்கள் செய்ய போகின்றார்கள் நேரடியாக கோட்டாவை வெல்ல வைப்பதற்கான ஒரு வாக்கு அது அங்கு சௌதர் இஸ்புல்லா அளிக்க போவதும் அதே வாக்குத்தான் சௌதர் இஸ்புல்லா சௌதர் அதாவுல்லா அவர்கள் அளிக்க போவதும் அதே வாக்குத்தான் அதே போன்று ஜேவிபிக்கு வாக்களிக்கின்ற இவர்கள் செய்ய போவதும் அதே வாக்குத்தான் மூன்றும் ஒரே கன்செப்ட் தான் ஆனால் மாறமாக நான் சொல்வதாக இருந்தால் எல்லா பயனும் ஒன்றுதான் பொட்டுல வித்தியாசமா இருக்கு